मेरा भाई बाढ़ स्वामी स्त्री मध्य एक दोषा तेम दोष एक दिनकाल जाना अचेना महिला जख अपरिचित पुरुष के विव्रतकर अवस्था फेले दे नमन भय कर 
ভয়ের কিছু নেই সামান্য ডাক্তার মানুষ আমি এখানকার সরকারি হাসপাতালে আছি রোগী নিয়ে কারপর আমার এই যে দেখছেন নিঝুমপুরি এটা সরকারি বাসা একাই থাকে খেয়াল করেছি কাল সারা রাত আপনি কিছু খাননি এখন বেলা প্রায় দুপুর ক্ষুধা তো আর বিপদ আপদ সব কিছু মানবে না নিন খেয়ে নিন নিন আমার জন্য কি পাত্র ভরে খাবার নিয়ে এসেছেন যে খেতে বলছেন ডাক্তার মানুষ কখনো এমন মেজাজ করে কথা বলে না পদে পদে কম তো আর জ্বালান নেই শেষ পর্যন্ত পুলিশ পুলিশ পুলিশগুলো এমন বিশ্রীভাবে আপনার দিকে তাকাচ্ছিল যেন খুনের আসামি পেয়েছে অমন করে দাঁড়িয়ে না থেকে খেয়ে নেন আমাকে আবার হাসপাতালে গিয়ে হাজিরা দিয়ে বাজারে যেতে হবে রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে না আমি এখানে একা থাকব আপনার জন্যই তো বুয়াকে খবর দিতে পারলাম না বুয়া এসে যদি আপনাকে দেখে সারা এলাকা ঢেটি পড়ে যাবে না ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিশ্রাম নেন আমি আসছি যদি এসে দরজা নক করে কেউ করবে না আমি বাইরে থেকে তারা দিয়ে যাচ্ছি কি খায় না খায় বুঝতেও তো পারছি না কে আপনি কোথেকে এসেছেন কিচ্ছু জানি না শুধু দেখছি একটা দামি শাড়ি পরে আছেন ভাল লাগছে না নিন পাল্টে আসুন ধরুন আর ধরুন তো কেন বিশ্বাস হয় না বুঝি কাউকে না কাউকে তো বিশ্বাস করতে হয় বিশ্বাস না থাকলে মানুষের আর কি থাকে বলুন বিশ্বাস বিশ্বাস মানুষকে বড় বেশি কাদায়
জান আপনার শোয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছি আমার বেডরুমে বেডরুমে হ্যাঁ আমি এখানে শুব জান প্লিজ আচ্ছা একজন ব্যাচেলার পুরুষের বেডরুমে অপরিচিত একটা মেয়ে কি করে ঘুমায় বলুন তো আচ্ছা একজন তরুণী জনসমক্ষে অপরিচিত কোনো যুবকের কাঁধে হেলান দিয়ে কি করে ঘুমায় সেটা বলুন তো লজ্জা দিচ্ছে কাউকে লজ্জা দেওয়াটা আমার উদ্দেশ্য নয় আমি ডাক্তার চিকিৎসা করতে গেলে সবসময় রোগীর লজ্জার কথা ভাবলে চলে না আমি কি আপনার রোগী নয় তো কি রোগ মানেই তো সমস্যা হয় দেহে নয় মনে নিশ্চয়ই কোনো মানসিক সমস্যার কারণে এইভাবে পথে নামতে হয়েছে আপনাকে আর পথে নেমে যে আপনার পদে পদে ধকল গেছে সেটা আপনার অলস দেহই প্রমাণ করে এরপর কি বলবেন আপনি রোগী নন রোগী তবে বহির বিভাগের আমি এখানে শুভ আমার কোনো আপত্তি নেই তবে মফসল এলাকা তো একটু বেশি রাত হলে শেয়াল টেয়াল দেখে এই আর কি অভ্যাস না থাকলে ভয়টা পেয়ে যেতে পারেন তাই রোগীর নানাবিধ জটিল সমস্যার কথা বিবেচনা করে রোগীকে বহির্বিভাগ থেকে কেবিনে শিফট করা হলো যান শুয়ে পড়ুন কোনো সমস্যা হলে আমাকে বলবেন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে শোবেন আসুন প্লিজ প্লিজ ছবি অন্ধকার দেখেছেন বলে ভয় পেতে পারেন আমি আর আমার বন্ধুর ছবি হ্যাঁ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বন্ধু হ্যাঁ ওর নাম সাগর সাগর হ্যাঁ সাগর জানেন আজ আমি ডাক্তার হয়েছি ঠিকই কিন্তু এর পেছনে অনেকখানি অবদান সাগরের সাগর আমার চাইতে বয়সে খানিকটা ছোট হলেও একসঙ্গে বড় হয়েছে আমরা সৈকত আর সাগর আমাদের দুজনের নাম রেখেছিলেন আমার বাবা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কিরকম ঘনিষ্ঠতা ছিল আমাদের দুই ফ্যামিলির মধ্যে কিন্তু সরকারি কর্মচারীদের যা হয় ট্রান্সফার দুই ফ্যামিলি দুই দিকে আমি আর সাগর ঢাকায় রয়ে গেলাম একসঙ্গে দুজনে হোস্টেলে উঠলাম আমি যখন ঢাকায় ফিরলাম সাগরের বড় ভাই বিদেশে চলে যায় আর সাগর ওদের ব্যবসা দেখার জন্য চলে যায় দিনাজপুর 
আবার বিচ্ছিন্ন আমরা চার পাঁচ বছর ধরে আমাদের আর কোনো দেখা নেই ইন্টার্নি শেষ করে আমি এখানে জয়েন করেছি সেটাও প্রায় দু বছর সাগরের সঙ্গে আমার দেখা হওয়া খুব জরুরি জানো ওর কাছে আমার অনেক ঋণ ও শুধু আমাদের ঋণী করে রেখেছে নিজে কিছু পায়নি दुखजनक ना दोष लक्ष्य छोड़ने जेरा खेल राग कर सब गुले क्षमा चाह भाभी बाप रे बाप भाभी सबकिंड पर हिते विपरीत हो जाए 
আচ্ছা ঠিক আছে দু কলম লিখে দাও আমি পৌঁছে দিই আবার প্রেম পত্র ভাববে না তো ভীতু কোথাকার মুখে বলতে পারবে না লজ্জা করে ভাবি যাতে না জানে ভয় করে আবার উনি পত্র মারফত দুঃখ প্রকাশ করেছেন দুঃখ প্রকাশের কি ছিরি আমি না বুঝে আপনার কপাল ফাটিয়ে দিয়েছি সেজন্য বড়ই মর্মা হতো আরে উজবুক বুঝে গিয়ে কপাল ফাটায় তোমার ভাইজান যেসব জরুরি কাগজপত্র চেয়ে পাঠিয়েছে সেসব জোগাড় হয়েছে নাকি টোটো করে ঘুরে বেড়ানোর সার আচ্ছা ভাবি তোমার কি ধারণা আমি আসল কাছে না করে শুধু টোটো করে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তোমার ঘাড়ে বসে খাচ্ছি ভাই রে সেই কপাল কি আর আমার আছে ঘাড়ে বসে খাওয়াই তোমার ভাই বিদেশে একদিন তুমিও চলে যাবে আমি চাইলে কি আর সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে খেতে পারি ভাবি তুমি দেখে নিও আমি আমেরিকা গিয়ে ভাইয়াকে বলবো এবার তোমার ছুটি যাও দেশে গিয়ে তোমার ব্যবসা ধরো তোমার ভাই শুনলে তো বলি কি ভাবি চাকরি বাকরি সবকিছু ছেড়ে তুমিও চলো আমার সঙ্গে আমেরিকায় কোথায় আমি যাব আমেরিকায় কি বলে ভাবি তুমি আমেরিকা যাচ্ছ গ্রামে যাব গ্রামে চাকরি বাকরি ভাল লাগে না এত টাকা পয়সা দিয়ে কি হবে অর্থ জীবনকে বড় বেশি জটিল করে ফেলে তোমার এই আধখানা জীবন নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই মা বাসায় নেই গাড়ি নিয়ে গেছে তাই তোমার গাড়িটা নিতে আসলাম হম শুধু গাড়ি না ড্রাইভারও লাগবে কপাল কেটেছে এবার বোধ হয় ঠ্যাং ভাঙার পালা ব্যাপার আমার কাছে স্পষ্ট নয় কোনো কারণ ছাড়া কেন ওরা মারল আর যারা মারল তারাই বা কারা এমনভাবে মোটরসাইকেল চালাচ্ছিল যেন কোনো ছুতো খুঁজছিল একটু যাতে ধাক্কা লাগে পরে ওই সাইড দেওয়া নিয়ে নিয়ে কথা কাটাকাটি হলো আর আমরা কিছু বোঝার আগেই মেরে বসল শত্রুর তো অভাব নেই কাগজপত্রগুলো সাবধানে রাখা উচিত আজকাল টাকার চাইতে কাগজপত্রের মূল্য বেশি ভাবি হুম জ দুটা নিয়ে এসো আচ্ছা আমার জন্য এত বড় একটা আঘাত পেলেন ভাবলে আমার ভীষণ কষ্ট হয় আমার কিন্তু কষ্ট হচ্ছে না ধার দেনা যা ছিল পরিশোধ ওই যে আপনাকে আঘাত দিয়ে ফুল কটা দিন অসুস্থ ছিলাম বেশ ছিলাম সুস্থ হয়ে উঠে হঠাৎ কেন যেন মনে হচ্ছে বড় কিছু পেতে হলে ছোট ছোট কষ্টগুলোকে তুচ্ছ মনে করা উচিত এই কথা বলছেন কেন বলছি এজন্য যে এই কদিনে আপনার সেবা এত পেয়েছি সে তুলনায় 
আমার অসুস্থতা ছিল খুবই খুবই নগণ্য নগণ্য না এটা আপনার বিনয় আপনি আপনি কাউকে সহজে কষ্ট দিতে চান না কিন্তু এটা তো সত্য ওই দিন আমার জন্য ঘটনাটা ঘটে ঘটনা ঘটো নাই কেন ঘটে কি জন্য ঘটে সেটা নির্ণয় করা মানুষের সাধ্য নেই কিন্তু আমার কি সাধ্য আপনার সেবা করি যা করেছি আমার দায়িত্ব বোধ থেকেই করেছি এটা আমার কর্তব্য ছিল কর্তব্য মানে মূল্য পরিশোধ করতে চান সেদিন আপনার কাজে বেরিয়েছিলাম বলে কি সেবা শুশ্রূষা দিয়ে এতটা চড়া মূল্য দিতে চান মূল্য তখনই চড়া হয় যখন কেউ তা গ্রহণ করতে না জানে আপনি কিন্তু তাদের দলে নন আপনি গ্রহণ করতে জানেন তবে সেবাটাকে আপনি সেবা হিসেবেই দেখেন জি দেড়খানা কথা বলে বাকি সাড়ে চোদ্দোখানায় হারিয়ে ফেললেন অসুস্থ ছিলেন ভালো ছিলেন বড় কিছু পেতে হলে ছোট কিছু তুচ্ছ করতে হয় আচ্ছা অসুস্থ থেকে কেন ভালো ছিলেন বলুন তো বড় কিছুটা কি যার জন্য ছোট ছোট কষ্টগুলোকে আপনার তুচ্ছ জ্ঞান করতে ভালো লাগে আমি জানি না জানেন না সত্যি বলছেন আপনি জানেন না কখনো কখনো কিছু জানতে হয় না কনা আমি বলতে পারি না তোমার সামনে আমার সমস্ত কথাগুলো হারিয়ে যায় ভেবেছ আমি কিছুই দেখি না সাগরে ভাবি তো এখন অফিস থেকে বাসায় ফেরেনি ওখানে তোমার কি কাজ আমি জানি এর উত্তর তোমার জানা নেই সাগর যখন অসুস্থ ছিল তখন যতটা প্রয়োজন হয়েছে সাহায্য করেছ দ্যাটস এনাফ এর চেয়েও বেশি কিছু করতে চাও সব কিছুকে তুমি এত জটিল করে দেখো কেন জটিল করে দেখতাম না যদি তুমি না জটিলতার দিকে এগিয়ে যেতে বড় হয়েছ লেখাপড়া শিখেছ তোমাকে স্পষ্ট করে বলার কিছু নেই জেনে রাখো আমি তোমার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছি হ্যাঁ তোমাকে পেটে ধরে নি সত্য তোমার বাবা নেই সৎ বলো আর আপনি বলো আমাকে সব কিছু ভাবতে হয় শিগগিরই সব জানতে পারবে বললাম তো পারবো না তোকে বাড়তে হবে এটা আমার অনুরোধ দেখা হয় কথা হয় পাশাপাশি থাকিস অথচ নিজের কথাটা মুখ খুলে বলতে পারিস না কনা যে তোকে পছন্দ করে এ তো কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু পছন্দ আর ভালোবাসা এক কথা নয় ও আমাকে ভালোবাসে এটা আমি নিশ্চিত দুদিন পর বিদেশ চলে যাবে সব ভালোবাসাবাসী কিচ্ছু না আজকালকার মেয়েরা বন্ধু আর জীবন সঙ্গীকে এক করে দেখে না বড় নিষ্ঠের সময় যাচ্ছে রে দোস চলি কিন্তু আমি ওর চোখে যে স্ফুরণ দেখেছি তাতে মনে হচ্ছে ও যেন সাগরের তীরে জমে থাকা শ্বেতকণা কেবলি দীপ্তি ছড়ায় কনা কোন ভাষায় শুভেচ্ছা সম্ভাষণ জানাতে হয় আমি জানি না কি করে ভালোবাসার মানুষের কাছে নিজের কথা প্রকাশ করতে হয় তাও জানি না কিন্তু আমার ভেতর যে প্রচণ্ড আলোড়ন অনুভব করছি তাকে রোদ ফুকিয়ে দিয়ে কনা 
শুধু এটুকু বলবো তোমার সমস্ত অস্তিত্বকে ভালোবাসে আমার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে কিন্তু প্রকাশ করতে পারি না সে কি শ্রদ্ধায় না ভয়ে আমি আমি নিজেও জানি না না উবাসায় তোমার যাওয়া হবে না পাত্রপক্ষ জানতে পারলে সমস্যা হবে আমি চাই না যে কদিন বাকি আছে তুমি বাড়ির বাইরে যাও ওর সঙ্গে আমার কিছু বোঝা করা আছে ও জানা উচিত তোমরা যেভাবে চাইবে সেভাবে আমার বিয়ে হবে তোমার চোখে পানি আমাকে ভালোবাসেন এই কথাটা চিঠিতে লেখা সাহস আপনি কোথ থেকে পেলেন এখানে যা লিখেছেন সব বিশ্বাস করেন সে তো মনে ধারণ করার জিনিস চিৎকার করে বলা যায় না চিৎকার করে না হোক একবার অন্তত ফিস ফিস করে বলুন আমার সামনে বলুন 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 যে কথা মুখে বলতে পারেন না তা বুকে ধারণ করেন কেন আপনি জানেন আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এবং সে বিয়ে আমার মত আছে যে নিজের কথা আপনজনকে মুখ খুলে সামনাসামনি বলতে পারে না বুকে চেপে নীরবে কষ্ট পায় এবং আরেকজনকে কাদায় তেমন ভিরু কাপুরুষকে আমি ঘৃণা করি বড় বেশি ঘৃণা করি ব্যাপার সাগর এখানে বসে আছে যে কনাকে দেখলাম দৌড়ে বেরিয়ে গেল কি হয়েছে তোমাদের কনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে সেটা বলতে এসেছে কনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে আর আমি জানলাম না সাগরের কাছে যা শুনলাম সব সত্য হ্যাঁ সত্য তোর মত আছে থাকবে না কেন আমি কি কাউকে কথা দিয়েছি নাকি কেউ কখনো তার ভালোবাসার কথা আমাকে বলেছে তোর বিয়ের সংবাদে আমার যে খুশি বোধ আর কেউ হতো না কিন্তু একটা ছেলে যে সারা জীবন নিজের কথা মুখ ফুটে কোনোদিন কাউকে কিছু বলেনি আজ তার চোখে পানি দেখে মনে হচ্ছে ওর চোখের ভাষা আমি বুঝি ও হয়তো মনে মনে তোকেই পুষে রেখেছে ভাবি তোমার আর কিছু বলার আছে না তুমি যেমন আমাদের পর্ণ কনার সঙ্গে যার বিয়ে হচ্ছে সেও আত্মীয়ের মতোই কনাকে যদি ভালোই বাসো তাহলে আশা করি আত্মীয় তার বন্ধনটুকু নষ্ট করো না
তোমাকে স্পর্শ করতে গিয়েও কতবার যে আমি গুটিয়ে নিয়েছি হাত সে কথা আমার ঈশ্বর জানেন তোমাকে আমার ভালোবাসার কথা বলতে গিয়েও কতবার যে বলিনি সে কথা আমার ঈশ্বর জানেন দরজার সঙ্গে চুম্বক খণ্ডের মতো আমার কর্ণযুগলকে গেঁথে রেখেছিলাম কোন নির্জন মধ্যরাতে তুমি এসে ডেকে বলবে এই যে ওঠো আমি এসেছি আমি আর আমি একই শুনলাম একই শুনলাম এমত উল্লাসে নিজেকে ছুঁড়ে দিচ্ছে তোমার উদ্দেশ্যে ঠিক এরকম একটি দৃশ্যের কথা কতবার যে আমি মনে মনে কল্পনা করেছি সে কথা শুধু আমার ঈশ্বর জানেন ভেরু মন নিয়ে তোমার মুখোমুখি হতে বড় ভয় আমার তাই তো ভাবির বাসা থেকে চলে গিয়ে নিজেকে আড়াল করে রাখলাম 
পাসপোর্ট ভিসা হয়ে গেছে শীঘ্রই চলে যাব তোমার সঙ্গে আর হয়তো কখনো আমার দেখা হবে না তাই তাই চলে যাবার আগে শেষবারের মতো তোমাকে কিছু বলতে মন চাইল জানো না বিয়ে জিনিসটা যে কি কতটা আনন্দের কিংবা কতটা বেদনার তোমার বিয়ে হচ্ছে তা জানার আগে কখনো অনুভব করিনি এখন অনুভব করছি বিয়ে একজন মানুষের জীবনকে কতটা পাল্টে দিতে পারে তাই তো বিয়ের সাজে ভালোবাসার মানুষটিকে এক নজর দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না সর্বনাশ হয়ে গেছে কোথায় যাচ্ছ বিয়ের আসর থেকে উঠে গেলে অমঙ্গল হয় সাগর না নাগর কে মরল কে বাঁচলো আমার কি তার এতক্ষণে পুলিশ হয়তো লাশ নিয়েও গেছে হ্যাঁ পুরনো প্রেম শেষ তাহলে বাধা দিচ্ছ কেন সাগর তো নেই বিয়েটা হয়ে যাক পরে দেখা যাক এ বিয়ে হবে না হতেই হবে নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি সাগর একবার মার খেয়েছিল অপরাধ তোমার সঙ্গে সব ক্ষতা পরে দেখলাম বিয়েতে রাজি হয়ে গেলে তাই আর বাড়াবাড়ি করলাম আমি নই সব করেছে আমার মা ওই হলো বাবা যখন নেই মাই তোমার অভিভাবক আমি মানি না যতক্ষণ পর্যন্ত রাজি না হচ্ছ এখানেই থাকো স্মৃতিতে বাঁচিয়ে রাখব ওকে ওর ভালোবাসা তোমাকে যেমন ঋণী করেছে তেমনি বন্ধু পরায়ণতা আমাকে করেছে দায়বদ্ধ কোনো আমাদের মধ্যে কি অদ্ভুত মিল তাই না তুমি সেই কোনা তো সাগরের ঢেউয়ে ভেসে আসা কোনা তীরে জমে থাকা মুক্ত কোনা এই যে এই যে আজন্মকালের সম্পর্ক সাগর ভাসিয়ে নিয়ে আসে আর আর সৈকতা ধারণ করে কিন্তু প্রচণ্ড ঝড় ধুলি কোনা সব উড়িয়ে নিয়ে যায় বহু দূরে না না কোনা আমি তা হতে দেব না কখনো না তাহলে তো সাগরের আত্মা কষ্ট পাবে কি করবেন আপনি আমি যে খুনি আইন তো আমাকে ক্ষমা করবে না খুন অবশ্যই অপরাধ কিন্তু আইনের মুখোমুখি হবার অধিকারও তোমার আছে আর সেই জন্য প্রয়োজন তোমার পক্ষে লিগেল সাপোর্ট কনা কনা সাগরের কাছে তোমার ঋণ 
আর আমার দায়বদ্ধতা সব কিছু পরিশোধ করতে পারে একটি মাত্র সিদ্ধান্ত যে সিদ্ধান্তে আমি তোমাকে লিগেল সাপোর্ট দিতে পারি কেন সম্ভব নয় কনা তোমার বিপদের কিছু অংশকে আমাকে দেয়া যায় না ধরো ঘটনাটা যদি উল্টো ঘটত সাগরকের দায়ভাগ নিজে কিছু বহন করত না নিশ্চয় করত কনা কনা তুমি সাগরের ভালোবাসায় তোলা সোনালি ফসল আমার কাছে তা এক আসমান তার আর সমান তোমার কোনো বিপদে আমি মুখ ফিরিয়ে নেব এমন ভাবনা এমন ভাবনা আমাকে শুধু তুচ্ছই করে না বিবেক আমাকে ধিক্কার দেয় বার বার কোন এই জীবনে কাউকে না কাউকে তো দায়িত্ব নিতে হয় সাগরের হয়ে সেই দায়িত্ব আমি নিতে চাই এই সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করুন না প্লিজ প্লিজ কালি আমরা কাজে অফিসে যাব আমি 